Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to divide decimals and mix decimals up to two decimal places. Let's solve these problems. Okay, unahin natin ito. 2 and 4 tenths divided by 8 hundredths. Magdi-divide tayo ng mixed decimal at decimal. Ang una natin gagawin, itong divisor ay gagawin nating whole number. I-move natin ang decimal point pa kanan. Okay, gawin natin. 1, 2. Nandito na sa pinakakanan yung decimal point. Whole number na ito na 8. Ganun din ang gagawin natin sa dividend. I-move din natin ang decimal point ng dividend ng dalawang ulit pa kanan. Kung ilang ulit nating i-move yung decimal point ng divisor, ganun din sa dividend. Kaya, i-move natin ito ng dalawang ulit. Ayan. May bakanti dito, may space. Ang gagawin natin, lalagyan iyan ng zero. Ayan. Naging 240 yung dividend at 8 yung divisor. Parihong whole number sila. Ngayon, magdi-divide na tayo. Ang divisor ay 8. Yung first digit ng dividend ay 2. Mababa. So, papunta tayo ngayon sa pangalawa. Dito sa 24. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 8 equals 24. Subtract. 24 minus 24 equals 0. Huwag na muna natin ilagay yung 0. Dahil itong susunod na 0 ang ibibring down natin. Bring down 0. 0 divided by 8 equals 0. 0 times 8 equals 0. 0 minus 0 equals 0. Ang quotient ay 30. Next, let's solve this one. Ang una nating gagawin, gawin nating whole number ang divisor. Ito yung divisor. I-move lang natin yung decimal point pa kanan. Ayan. Okay, na-move na natin. Ibig sabihin, nandito na yung decimal point. At ito ay naging whole number na 65. Ngayon, dito sa dividend, kailangan din nating i-move ng isang beses din ang decimal point. I-move natin. 1. Ayan. Naging whole number din itong dividend. Sunod, magdi-divide na tayo. Yung divisor natin may dalawang digits. 65. Tingnan natin yung first two digits ng dividend. 35. Mababa kaysa sa 65. Kaya... Papunta tayo sa pangatlong digit. Hanggang dito sa 4. 354 ang una nating i-divide. 354 divided by 65 equals 5. Dito natin ilalagay yung quotient. 5 times 65 equals 325. Subtract 354 minus 325 equals 29. Okay. Next, bring down the next digit, 9. Ayan. Naging 299. 299 divided by 65 equals 4. 4 times 65 equals 260. Subtract. 299 minus 260 equals 39. May remainder na 39. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo na 0. Dahil nagdagdag tayo ng zero, maglalagay tayo ng decimal point dito. 
At dahil nagkaroon na ng decimal point dito sa dividend, maglalagay din tayo ng decimal point dito sa ating quotient. Ayan. Next, i-bring down natin yung zero. Naging 390. 390 divided by 65 equals 6. Okay. 6 times 65 equals 390. Subtract. 390 minus 390 equals 0. Okay, wala nang remainder. So, yung quotient ay 54 and 6 tenths. Last problem, i-divide naman natin ito. First step, itong divisor, gagawin nating whole number. I-move natin ang decimal point pa kanan. Okay, ito ay naging 225 na. Dalawang ulit nating i-move yung decimal point ng divisor. Ganun din ang gagawin natin sa dividend. Dalawang ulit din natin i-move ang decimal point nito. 1, 2. Okay, nasa labas na rin yung decimal point. Pareho na silang whole number. Ngayon, magdi-divide na tayo. Okay, merong 3 digits yung divisor natin. Dito tayo sa first 3 digits din ng dividend. 281 divided by 225 equals 1. 1 times 225 equals 225. Subtract. 281 minus 225 equals 56. 56. Okay. Next, i-bring down natin yung susunod na digit. Ibaba natin yan. Okay. Naging 565. 565 divided by 225 equals 2. Next, i-multiply natin. 2 times 225 equals 450. 450. Subtract. 5 minus 0, 5. 6 minus 5, 1. 5 minus 4, 1. Sunod, i-bring down natin ito, 5. Ngayon, i-divide natin ito, 1,155 divided by 225 equals 5. 5 times 225 equals 1,125. I-minus natin. Okay, 0 and 3. May remainder na 30. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng 0. At dahil nagdagdag tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point dito. At ganun din dito sa ating quotient. Itatapat lang natin yung decimal point ng quotient sa decimal point ng dividend. Okay. Ngayon, itong 0, i-bring down natin. At i-divide natin ito, 300 divided by 225 equals 1. 1 times 225 equals 225. Subtract. 300 minus 225 equals 75. May 75 ulit na remainder. Magdadagdag ulit tayo ng 0. At i-bring down natin ang 0. Ngayon, i-divide natin itong 750 divided by 225. Yung answer ay 3. 3. 3 
times 225 equals 675. 675 minus 750 minus 675 equals 75. May remainder ulit na 75. Kanina, nagkaroon na ng remainder na 75. Pangalawa na ito. Ibig sabihin, kapag nagdagdag pa tayo ng 0, magiging 750 ulit ito. Ganon pa rin ang mangyayari. Yung mangyayari niya, yung answer kapag nagtuloy-tuloy tayo sa pag-divide, 3 pa rin dito yung magiging answer at magkakaroon ulit ng remainder na 75. Ibig sabihin, ang answer sa problem na ito ay non-terminating repeating decimal. Walang katapusan yan na 3 kapag nagtuloy-tuloy tayo sa pag-divide. Kaya, hindi na tayo magtutuloy-tuloy sa pag-divide. Ito na yung answer natin. Ang gagawin na lamang natin, pwede natin yan lagyan ng bar, itong 3. Ang digit na 3, lagyan natin ng bar sa taas. Ibig sabihin yan, itong 3, paulit-ulit lang yan na lalabas dito kapag tuloy-tuloy pa tayong mag-divide. Ito na yung answer sa problem na ito. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!